பொறுத்தவரையில மீண்டும் மீண்டும் பல கட்டங்கள்ல வருது என்னன்னா ஒரு ஒரு இடத்துல பேசுறாங்க நம்ம சின்ன பிள்ளை படிக்கும் போது மாரல் சயின்ஸ் படிப்போம் இல்ல நீதி நூல் எல்லாம் படிப்போம் நெறிமுறைகள் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க எப்படி இருக்குன்னா அது பாரம்பரியம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா பாரம்பரியத்துல என்ன இருக்கு தவறான விஷயங்கள் இருக்கு அப்ப அது நீங்க வேறுபடுத்து சொல்ல வேண்டாமா ஒரு நவீன சமத்துவ சமுதாயம் என்ற இலக்கை நோக்கி நம்ம போக வேண்டாமா சொல்ல போனா ஒரு பாராகிராஃப்ல கான்ஸ்டியூஷனல் வேல்யூஸ்க்கு ஆரம்பிச்சேன் அரசியல் சாசனம் முன்வைக்கின்ற விழுமியங்கள் ஆரம்பிச்சு பார்த்தா அது உள்ள மதசார்பின்மை என்ற வார்த்தையை காணும் சமூக நீதி என்ற வார்த்தையை காணும் அப்படின்னா நீங்க கான்ஸ்டியூஷன் வேல்யூஸ் தான் என்ன மீன் பண்றீங்க அப்படின்னு கேள்வி வருது பெருந்த நீங்க வந்து குவாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னா போதும் சமத்துவம் சொன்னா போதும் இந்திய நாட்டினுடைய பிரத்யேகமான சூழலில் நமக்கு வந்து மதசார்பின்மைக்கு ஒரு பிரத்யேகமான முக்கியத்துவம் இருக்கிறது அதே போன்று சமூக ஒடுக்குமுறை பெண்களுக்கு எதிரான ஒடுக்குமுறை இந்த விஷயங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வலுவாக மாணவர்கள் மத்தியில் ஆணாதிக்க முறை உட்பட பேசப்பட வேண்டிய விஷயங்களாக நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கு வந்து பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை என்றெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அப்போது இந்த மாரல் எஜுகேஷன் என்ற நெறி நெறி நீதி நெறி கொள்கை என்பது இப்படி இருக்க முடியாது அதில் வந்து ஒரு இந்துத்துவ வாடை வலுவாக இருக்கிறது என்பதை நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு உயர்கல்விக்கு வரும்பொழுது தான் இந்த அறிக்கை வந்து ரொம்ப டிராஸ்டிக்காக மிக அதிர்ச்சரக்கூடிய ஒரு வைத்தியத்தை முன்வைக்குது என்ன சொல்லுதுன்னா ஏராளமான உயர்கல் நிறுவனங்கள் இருக்கிறாங்க இதில் பாதியை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இதெல்லாம் தேவையில்லை எப்படி ஸ்கூல் காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்லி ஸ்கூல் வளாகங்கள் எண்ணிக்கையை குறைக்க முற்படுதோ அதே போன்று ஒரு மூன்று வகையான உயர்கல் நிறுவனங்களை இது முன்வைக்குது ஒன்று ரிசர்ச் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் இரண்டு டீச்சிங்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் மூன்று கல்லூரிகள் இப்படி வரும்பொழுது இவை அனைத்துமே ஒரு துறை சார்ந்து இருக்கக்கூடாது பல்துறை அமைப்புகளாக இருக்கணும்னு சொல்லுது ஒவ்வொன்றுமே வந்து சிறுசாக இருக்கக்கூடாது பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும்னு சொல்லுது இப்போ ஒரு நீங்கள் தொள்ளாயிரம் யூனிவர்சிட்டி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் காலேஜஸ்லாம் இருக்குல்ல இது பூரா க்ளோஸ் பண்ண பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு கால வரம்புக்கு உட்பட்டு எண்ணிக்கை ரொம்ப குறையணும்னு சொல்லுது மையப்படுத்துகிறது அந்த அந்த உயர்கல்வியினுடைய அமைப்பின் தன்மையை மையப்படுத்துகிறது ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் ஐயாயிரம் பேர் குறைஞ்சி இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லுது இப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா ஏராளமான ஸ்தல அளவிலான உயர்கல்வி முயற்சிகளுக்கு எந்த ஊக்கமும் ஆக்கம் இருக்காது அப்போ இது எங்கேயும் இது வந்து பொருத்தம் அல்ல இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட நிறுவனங்களில் குறைபாடுகள் இருக்குது அவற்றை களைவது எப்படி என்று பேச வேண்டியிருக்கு நான் அதுக்கு பதிலாக இதெல்லாம் நம்ம மூடிடுவோம் என்று சொல்லுவது இப்போ நீங்கள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை பற்றி ஒன்று லாபத்தை ஓடினா விற்று நஷ்டம் ஓடினா மூடிடுங்கிறாங்கல்ல அந்த பாணியில் இங்கே தென்படுது அப்படின்னா ஒரு பக்கம் தான் சொல்கிறாங்கன்னா கல்வி வணிகமாகக்கூடாதுங்கிறாங்க தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து லாபத்திற்காக கல்வி செய்யக்கூடாதுன்றாங்க நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட்ஸ் நிறுவனங்கள் வேணும்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் சொன்னாலும் கூட பிறகு ஒரு இடத்துல பேசும்போது உயர்கல்வியில் இப்போது ஃபீஸ் எப்படி நிர்ணயிக்கிறது அரசு வந்து கட்டணங்கள் ஒழு ஒழுங்குபடுத்தலாமா என்று கேட்டால் தனியார் நிறுவனங்கள் அவர்கள் விருப்பப்படி கட்டணங்களை வசூலித்துக் கொள்ளட்டும் ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கட்டும் இது வந்து முற்றிலும் முன்னுக்கு முன்னுக்கு முரணான பல பரிந்துரைகள் அப்படி இருக்குது அந்த அறிக்கையில் ஆகவே மீண்டும் மீண்டும் பள்ளிக்கல்வி ஆகட்டும் உயர்கல்வி ஆகட்டும் அல்லது தொழில்கல்வியை பற்றி பேசுகிறாங்க அதுவாகட்டும் மீண்டும் மீண்டும் இவர்கள் நல்ல வார்த்தைகளை ஒருவரும் சொல்லிவிட்டு மறுபுறம் பரிந்துரை என்று வரும்பொழுது தனியாருக்கும் லாப நோக்கத்துக்கும் தான் மையமான இடத்தை கொடுக்குறாங்க என்ற கவலை மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு வருது அதே போன்று அதிகாரங்களை பொறுத்தவரையில் நிறுவனத்துக்குள்ளாக ஜனநாயகம் என்ற அணுகுமுறை இந்த அறிக்கையில் சுத்தமாக இல்லை ஒரு பக்கம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ரொம்ப நம்ம வந்து மாணவ ஆசிரியர்களுக்கு நிறுவனங்களுக்கு சுதந்திரமே இல்லை ரொம்ப ரெகுலேட் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறாங்க ஒழுங்குபடுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் டீரெகுலேஷன் என்ற பெயரில் ஒழுங்கு நெறிமுறைகளை தொடர்ந்து அதிகப்படுத்தக்கூடாது என்ற பாணியில் பேசும்பொழுது கிட்டத்தட்ட அந்த நிறுவனங்களுடைய மேலாண்மை அமைப்பு கவர்னிங் பாடி அது வந்து எந்த ஜனநாயகத்தையும் இல்லாமல் இருக்கலாம் என்பதை அவங்க வந்து அங்கீகரிக்கிறாங்க அப்போது அங்குமே வந்து இதை பூரா மேலேருந்து தான் நம்ம வந்து ஆல் இண்டியா லெவல்லேருந்து தான் கண்காணிக்கணுங்கிற முறையில் ஆல் இண்டியா பாடிஸும் உருவாக்குறாங்க இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஆல் இண்டியா பாடிஸை கலைச்சிட்டு புதிதாக பல பாடிஸாக முன் வைக்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் விரிவாக பேசியிருக்கிறாங்க அதை பற்றி ஒரு ராக்ஷிய என்னவோ சொல்கிறாங்க சிக்ஷா ஆயோக் தேசிய கல்வி ஆணையம் பிரதமர் தலைமையில் கல்வி அமைச்சரை துணை தலைவராக கொண்டு சில மந்திரிகள் சில மத்திய அரசினுடைய பியூரோக்ராட்ஸ் அதிகாரிகள் ஒரு சில சோகால்
இது மிகவும் ஆபத்தான ஒரு அணு ஒரு அணுகுமுறை என்பதை நம்ம வலியுறுத்த வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி நேஷ்னல் ரெகுலேட்டரி பாடி ஃபயர் எஜுகேஷன் சொல்கிறாங்க நேஷ்னல் ரெகுலே ஹயர் எஜுகேஷன் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி தேசிய அளவிலான உயர்கல்விக்கான ஒரு ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணையம் என்று பரிந்துரைக்கிறாங்க அதனுடைய தன்மையும் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க மையப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கு அதே மாதிரி டெஸ்டிங் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனத்தை எவாலுவேட் பண்ணுறீங்க ஒரு நிறுவனத்தை மதிப்பீடு செய்கிறீங்க அந்த ஆண்டு குரூப் நாக்கெலாம் இருக்குது என்ஏஏசிலாம் இருக்குது அக்ரெடிட்டேஷன் சொல்கிறாங்க இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்ஏஏசி என்ற அமைப்பு இன்றைக்கு அந்த க கல்லூரிகளை உயர்கல் நிறுவனங்களை மதிப்பீடு செய்யக்கூடிய அமைப்பு என்பது பல்கலைக்கழக மானியம் கீழே கீழே இருக்குது இப்போ அதை எடுத்து தனியாக ஆக்கிடுவோம் அது வந்து டாப் பாடி ஆகிரும் அவங்க வந்து நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அமைப்புகளுக்கு இந்த மாதிரி போய் எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்காக லைசன்ஸு கொடுப்பாங்க அவுட் சோர்ஸிங் மாதிரி அவங்க லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு ஆக்குது என்ன அது என்ன சொல்லுதுன்னா அது ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு முன் ஒரு ஆலோசனை அது அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் இதுவரைக்கும் அப்படின்னா ஒன்று சட்டசபை இல்லை மக்களவை இங்கே வந்து ஸ்டேட்டோ அசம்பிளியோ பார்லிமெண்ட்டோ அதை அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படித்தான் யூனிவர்சிட்டி தான் உருவாகுது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்களா அதெல்லாம் தேவையில்லை மா பார்லிமெண்ட்டோ அசம்பிளியோ அதை வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த தேசிய அளவிலான உயர்கல்வி ஒழுங்குபடுத்த அமைப்பு இருக்குல்ல அவங்களுக்கு நீ அப்ளை பண்ணுங்கள் அவங்க அப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா கூட்டத்தில் பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்கூட்டினி மக்களுடைய பிரதிநிதிகளுடைய பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு அதிகார அமைப்பை வைத்துக்கொண்டு அதிகாரிகளை வைத்துக்கொண்டு இந்த புதிய உயிர்கள் நிறுவனங்களை நீங்கள் வந்து அனுமதிப்பது என்பது ஏற்கனவே ஏராளமான அப்படிப்பட்ட கேடுகளை நம்ம எழுதிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இன்னும் அது ஒரு மோசமான ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்தும் என்பதும் ஏன்னா இது வரும் குறிப்பாக இவர்கள் எவ்வளோதான் வந்து நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட்னு சொன்னால் கூட அதை ஆரம்பிக்கிறோமா லாப நோக்கத்தோடு தான் ஆரம்பிக்கிறேன் என்ற எதார்த்தத்துலேருந்து பார்க்கும்பொழுது இது ஒரு அபாயகரமான அணுகுமுறையாக தான் படுது மையப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுறை என்பதை நம்ம ஏற்க முடியாது அது அதை சொல்ல வேண்டியிருக்கு அப்போ இந்த மூன்று மீண்டும் மீண்டும் இந்த மூன்று அம்சங்களும் நீங்கள் எந்த கட்டத்துக்கு போனாலும் உயர்கல்வியோ ஆரம்ப கல்வியோ ஒகேஷ்னல் எஜுகேஷனோ அது பொதுவான விழுமியங்களை பற்றி பேசும்பொழுதோ இது வருது அப்போ இறுதியாக ஒன்று ஒன்று நம்ம சொல்லி நம்ம முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா ஒட்டு மொத்தமாக இந்த அறிக்கையை நம்ம எப்படி கல்வியோட பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னா கடந்த இப்போ போன முறை கல்விக் கொள்கை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பார்லிமெண்ட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஏற்கப்பட்டது இந்த முப்பது முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளில் இங்கே நடந்திருக்கு ஒரு தாராளமை கொள்கை அமலாக்கப்பட்டிருக்கு கடுமையான வேலையின்மையும் வேளாண் நெருக்கடி நாடு சந்திக்குது நாட்டினுடைய அந்நிய செலாவணி பிரச்சனை உட்பட இன்றைக்கி வந்து பெரிய கேள்விக்குறியாக மாறி இருக்குது தேசிய வளர்ச்சியே இன்றைக்கு அரசு முன்வைக்கக்கூடிய புள்ளி விவரங்கள் மீதான நம்பகத்தன்மையும் இன்றைக்கி இழக்கப்பட்டிருக்கு நிறுவனங்களுடைய நம்பகத்தன்மை அழிக்கப்பட்டு வருது இந்த ஒரு மிகவும் சிக்கலான சமூக பொருளாதார அரசியல் சூழலில் கல்வி பற்றிய கொள்கை எந்த இலக்கையை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்பதுக்கு இந்த அறிக்கையில் எந்த விடையும் இல்லை அதுக்கு பதிலாக இந்த கடந்து வந்த பாதையிலேயும் தீர்மா போன என்பதும் குறிப்பாக உலக சந்தை அதனுடைய தாக்கம் அதை ஒட்டி இந்தியாவுடைய கல்வி அமைப்பை உலக முதலாளித்துவ வளர்ச்சிக்கு ஒத்து வகையும் ஒத்து ஒத்து செல்லும் வகையில் அமைப்பது ஒத்து செய்யும் வகையில் அமைப்பது என்ற ஒரு அஜெண்டாக்குள்ளே அது இருக்குது ஆனால் வெறும் அந்த கார்பரேட் அஜெண்டா என்று மட்டும் சொல்ல முடியாது அதாவது இந்திய அந்நிய பெருமுதலாளிகளுடைய லாபம் காக்கும் ஒரு வணிக மயமாக்கப்பட்ட கல்வி என்ற அம்சம் மட்டுமல்ல அதோடு சேர்ந்து இந்த இந்துத்வா கார்பரேட் இந்துத்வா என்று இரண்டு அம்சமே அதில் சேர்ந்திருக்கிறது மத்திய அரசு இன்றைய காலக்கூடிய அமைப்புகளுடைய தத்துவமும் பல்வேறு வடிவங்களை இந்த அறிக்கைக்குள்ளே இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பதும் இது முழுவதுமே வந்து மையப்படுத்தப்பட்ட அதிகாரம் என்பது மட்டுமல்ல வணிகமயமாக்குவது என்பது மட்டுமல்ல அதே போன்று வகுப்புவாத கருத்துக்கள் வருகின்றன என்பது மட்டுமல்ல இந்த கல்வியில் பங்கேற்கின்ற பொதுமக்களுக்கோ ஆசிரியர்களுக்கோ மாணவர்களுக்கோ பணியாளர்களுக்கோ எந்த ஒரு பங்கேற்புக்கான வாய்ப்பும் ஜனநாயகமும் உறுதியாக அந்த அறிக்கையிலே முன்வைக்கப்படவில்லை என்பதும் மிகுந்த கவலை அளிக்கிறது ஆகவே இந்த இந்த கல்விக் கொள்கையை திருத்துவது என்பது நடைமுறை சாத்தியமல்ல இதை திரும்பி பெறுவதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதை நான் மதுவாக சொல்ல விரும்புகிறேன்